¿Qué pasa, peña? Pues supongo que estaréis al tanto, pero este fin de semana se estrena la última película de Aladdin. Ya sabéis, el live action este que tanto está de moda y que van a hacer con todas las películas que tienen por ahí hechas. A mí personalmente no me parece una buena idea y además viene cargadito de polémicas. Sobre todo con la imagen de Will Smith que va a interpretar al genio. No sabéis el cachondeo que hay en las redes con este tema. Que si parece un personaje de Avatar, que si parece un pitufo... E incluso os oyen comentarios que El Rey Escorpión, que es una película del año 2002, estaba mejor realizada. Total, que la gente echa en falta a la versión original del genio de Aladdin. Pero ¿qué pensáis si os digo que no es una idea original y que este personaje y otros muchos fueron copiados de otra animación? Y no es el único, porque tanto el sultán como Yasmin, como la idea de que un personaje malvado esté acompañado por un pájaro, están sacadas de esta cinta. Os estoy hablando del ladrón y el zapatero, que es considerada por muchos como la mayor película de animación que nunca se llegó a rodar. Detrás de esta cinta se esconde una historia de amor y de dedicación por la animación, pero sobre todo se esconde una historia de traición. Si queréis saber por qué los personajes de la cinta de Disney y Aladdin se parecen tanto a los del ladrón y el zapatero, simplemente escuchar la historia. Todo empieza con Richard Williams, que es un animador de origen canadiense y que estaba afincado en el Reino Unido. Este hombre en el año 1964 recibe la oferta por parte del hermano de su contable, un tal Idrissa. Este hombre le encarga ilustrar unos cuantos libros sobre sufismo y Williams queda prendado por las historias que aparecen en ese libro. Sobre su cabeza empieza a formarse la idea de realizar un largometraje, pero no un largometraje cualquiera, sino la mejor película de animación de todos los tiempos. El guión consistiría en una recopilación de cortos extraídos del libro y prometió a Idrissa la mitad de los beneficios a cambio de los derechos de los relatos. La idea poco a poco va tomando forma y deciden titularla El increíble Nasrudim. Tan solo un año después, en 1965, deciden contratar a animadores de la Disney y ponen en marcha la productora Richard Williams Productions. La obra no consigue financiación y su producción avanza muy lentamente. Así que piensan que es buena idea abrir la productora a más proyectos y toman un encargo de la cadena ABC para hacer Cuento de Navidad de Charles Dickens. La cinta fue un éxito y se convirtió rápidamente en un clásico de la animación. Es más, consiguió un Oscar por este trabajo en el año 1971. El éxito de Hollywood motivó a los animadores que en el año 1972 ya tenían aproximadamente unas 3 horas de rodaje. Así que fueron hasta donde la Paramount para mostrarles el trabajo y con la idea de conseguir la financiación y la distribución que les faltaba para conseguir lanzar la película. En un primer momento la Paramount da el visto bueno y William se vuelve a casa para preparar el papeleo. Consultando las cuentas de su empresa descubre que el SA le está engañando y está malversando los fondos del negocio. Esta situación provocó la ruptura de las dos partes. Y lo que es peor de todo, Idris Sa retiró los derechos de autor sobre el libro, dejando la producción herida de muerte y provocando que la Paramount retirase su oferta. Han pasado nueve años y todo está como al principio, incluso peor, porque ahora ya no tiene historia. Lo único que tiene son los personajes, que son de su propia tinta. En vez de abandonar el proyecto, decide volver a empezar desde cero y contrata a Howard Blake para que le haga un guión. Esta nueva animación se titulará El zapatero, el ladrón y el gran visir. Y simplifica la trama de la cinta original, enfocándola en esos personajes, rebajando el tono y los diálogos y basándose en el cine de Chaplin y de Buster Keaton para perfilar a los personajes. Bueno, aún así vale, se tenía los personajes, se tenía el guión, pero habían perdido las tres horas de trabajo de la película. Y lo peor de todo es que después de la negativa de la Paramount, seguían sin patrocinadores. Así que el siguiente paso era conseguir dinero para poder pagar a los animadores y que volviesen a ponerse a trabajar. Gracias a que la historia está ambientada en la cultura árabe, consiguió reunirse con un jeque del petróleo. Este jeque le ofreció 100.000 dólares si era capaz de crear una pieza de 10 minutos que le sorprendiese y que fuese de su agrado. William se puso manos a la obra y diseñó una de las escenas más potentes de toda la historia de la animación. Por desgracia, no lo hizo a tiempo. Y el jeque retiró los fondos. Por si os interesa, se llama la escena de la maquinaria de guerra. Y llevo mostrando imágenes suyas desde que estoy hablando del jeque. Si Williams no llegó a tiempo, fue por su carácter obsesivo y perfeccionista del asunto. 
la energía inicial que había puesto en este proyecto se estaba transformando en una obsesión y eso perjudicaba a su forma de actuar. Aún así os digo que yo soy capaz de entender su frustración acumulada y que tuviese tantas ganas por estrenar de una jodida vez su película. El proyecto seguía estancado por la falta de financiación, así que Williams decidió juntar 20 minutos de película y se las enseñó a personalidades representativas de la industria de Hollywood. Ninguno de ellos le hizo ni pizca de caso. Finalmente la cinta llegó hasta Steven Spielberg, que no quedó impresionado por el argumento, sino por la técnica que utilizaba este director. Así que le ofreció realizar la parte animada en la película Quien mató a Robert Rabbit. Y boom, pelotazo. Porque tal vez es la mejor fusión de personajes animados con actores de toda la historia del séptimo arte. Por este trabajo volvió a conseguir un Oscar. Así que Williams estaba de enhorabuena, volvía a tener dinero y el reconocimiento para poner en marcha su proyecto de nuevo. Ese éxito llamó la atención de compañías como Disney, que le ofreció dirigir La Bella y la Bestia. Él rechazó la idea porque quería centrarse en la obra de su vida, El ladrón y el zapatero. Pues parece que a Disney no le hizo demasiada gracia la negativa y empezó a hacer ofertas de trabajo más suculentas a la gente que trabajaba en su estudio. Así poco a poco fue perdiendo a sus dibujantes, y que además desaparecieron llevándose muchos de los bocetos de Williams. Por otro lado recibió una oferta de la Warner que estaba interesada en comprarle la idea. Pero ojo, conocían el carácter de Williams y sabían que era una persona muy perfeccionista, así que temían que por culpa de esa característica no llegase a tiempo a entregar el trabajo. Para cubrirse el culo, la Warner aseguró la producción con una aseguradora norteamericana y obligó a firmar a Williams un contrato en el que se comprometía a entregar el producto acabado en una fecha determinada. De no ser así, la aseguradora se apoderaría de todos los derechos de la cinta y acabaría con los sueños de su vida. Teniendo esto en cuenta, William se puso a trabajar a destajo, pero... Disney anunció su próximo proyecto, en el que por cierto figuraban animadores que habían trabajado previamente para Richard Williams, y que se titularía Aladdin. Esta obra estaría inspirada en la cultura persa y las mil y una noches, y cuando los ejecutivos de la Warner escucharon esto, se les pusieron los pelos de punta. No podían consentir que la Disney estrenase antes que ellos una película ambientada en el Oriente Próximo. Así que empezaron a presionar a Williams. La presión sobre el genio no funcionó y empezó a recrearse en las escenas que más le gustaban, haciendo que fuese aún más largo y tedioso todo el trabajo en equipo. Finalmente Disney, usando los personajes que aparecen en la película El ladrón y el zapatero, toma la delantera y estrena en el año 1992 Aladdin, una cinta que se convertirá en un clásico y en todo un éxito de taquilla. La Warner enfurece y aplica las cláusulas del contrato, expulsando a Richard Williams del proyecto de su vida. Esta multinacional coloca a un animador de televisión de segunda categoría para terminar la cinta y lo transforma en un musical infumable. Finalmente consiguen estrenarla en 1993, un año después que Aladdin, y toda la crítica pensó que era una imitación y la puso a caldo. Tan solo un año después, en 1994, Harvey Weinstein, bajo el sello Miramax, se hizo con los derechos de la película y volvió a montarla de nuevo. Inciso, para quien no lo sepa, Miramax pertenece a la Disney. Total, que el bueno de Weinstein eliminó distintos pasajes y añadió voces en off a personajes ideados para ser mudos. Y por si todo esto fuera poco, añadió aún más canciones a la versión de 1993. Este segundo despropósito se tituló The Arabian Night y en España se tituló El ladrón de Bagdad. Fijaos, si el asunto fue mal, que su primera edición en DVD acabó como regalo en unas cajas de cereales canadienses para desayunos. En definitiva, que entre la Warner y la Disney se encargaron de joder esta película. Williams, después de esta decepción, no quiso saber más del asunto y dejó el tema de la animación de lado. Y por supuesto, la versión original de la película El ladrón y el zapatero quedó olvidada y el proyecto bastante muerto. Todo esto siguió así hasta que un fan de internet famoso por sus restauraciones consiguió limpiar y pulir todas las piezas para publicar El ladrón y el zapatero versión rezapateada, y que sería lo más cercano a la versión de Williams de su ansiado proyecto. Y bueno peña, he pensado que era interesante conocer esta historia ahora que se va a hacer el estreno del remake de este de Aladdin, ya que es probable que ninguno de los otros youtubers que estés consultando por ahí te hable de este tema. Así que compártelo, que creo que es importante que se sepa de dónde viene Aladín. Y ya está, peña, muchas gracias a toda la gente que me patrocina. Y lo de siempre, nos vemos en los vídeos.